Patati, eu tive uma ideia genial. Qual, amigão? Podemos brincar de... Eu quero ser um animal. Hum, tá bom. Então eu quero ser um animal... E qual, qual, qual? Ah, a girafa. Ah, é. E, e, e a girafa anda assim? Eu estou tentando parecer maior que sou. Ah, <risos> gostei. Eu vou ser o um leão. O leão, patatá. O leão vai tirar um cochilinho. É. Ô, patatá. Oi? Eu achei que nós iríamos brincar de animais, ué. Então, é que está de dia. E o leão tem hábitos noturnos. Então, de dia é hora de nanã. Ah, entendi. Então quer dizer que tudo isso aí é uma desculpa pra você poder dormir, né? Uh. Ah, mas já que você tocou no assunto de hábitos noturnos dos animais, nós podemos conhecer um pouquinho dos OSP, só que de noite, né? Uh, uh, e você sabe que eu tenho medo do escuro, não é mesmo? Ah, amigão, não precisa ter medo. <risos> nós vamos conhecer a noite animal nos OSP. <risos> Vai ser divertido, um passeio noturno para visitantes, conhecer os hábitos noturnos de muitos animais, assim como o leão que tem hábitos noturnos, tem outros animais divertidíssimos que também saem para se divertir durante a noite. Que demais, <risos> a gente pode até dormir no zoológico? Claro que não, né, Padatá? A gente vai passear. Oba! E conhecer todos os animais que não estão de dia, somente à noite. Isso aí! <risos> Aconteceu no zoológico. Sabe o que isso significa? Que vamos ter uma noite animal. O Noite Animal acontece todos os segundos sábados do mês. Seis e meia da noite e dez e meia da noite. Durante a visita você poderá caminhar pelo zoológico por meio de um caminho único e delimitado. Neste caminho, vamos conhecer apenas animais que possuem hábitos crepusculares ou noturnos, como os grandes e pequenos felinos, lobo-guará, corujas, serpentes, entre outros animais. Tartaruga da Amazônia. Habitante das baías, dos grandes rios e lagos da América do Sul, as tartarugas da Amazônia se alimentam de peixes, crustáceos, insetos, frutas, folhas, entre outros. É um animal ovíparo, chegando a botar em média 100 ovos por postura e pode viver até 100 anos sob cuidados humanos. Curiosidade, os indivíduos dessa espécie possuem desenhos no rosto que são considerados uma impressão digital, não se repetindo nunca de um animal para o outro. Pode ultrapassar um metro de comprimento de carapaça, o casco, e é considerado o maior quelônio de água doce da América do Sul. Lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul e é conhecido por suas longas pernas e pelo ruivo com tons mais dourados. Apesar de ser encontrado em outras regiões, é símbolo do bioma do cerrado e deu até nome a uma fruta, a fruta do lobo, por ser parte principal da sua dieta na natureza. Seu olfato e audição são excelentes. E suas orelhas são muito compridas, projetadas de forma que consiga amplificar os sons do entorno e ajuda o lobo-guará a localizar possíveis presas. Porque além de se alimentar de frutos, ovos e insetos, pode também se alimentar de outros animais. Curiosidade! Sua vocalização é chamada de aulido e pode ecoar por longas distâncias, sendo ouvida por outros lobos. Essa vocalização é uma importante estratégia de comunicação entre os animais da espécie. Ouriço cacheiro. Esse ouriço vive nas florestas, se alimenta de frutas, folhas e flores e possui uma cauda quase do tamanho do seu corpo, chamada de cauda prensil. Sua função é ajudar o animal na locomoção através de árvores e galhos, assim como a cauda dos macacos. Por exemplo, apesar de possuir espinhos por quase todo o corpo, o ouriço cacheiro não lança esses espinhos a longa distância, quando se sente ameaçado. Ele se ouriça e os espinhos se soltam se algo entra em contato, sendo um importante mecanismo de defesa contra predadores. Hum. 
gato do mato pequeno. É o menor de todos os gatos selvagens da América do Sul e pode ser encontrado em quase toda a América do Sul e uma pequena parte da América Central. Se alimenta de pequenos mamíferos e é mais ativo no chão, mas se necessário, possui habilidade para escalar árvores. Curiosidade! Possui hábitos noturnos, mas podem apresentar comportamento ativo durante o dia. E especialmente para evitar conflitos com jaguatiricas, que podem ser suas predadoras. Onça parda é o segundo maior felino das Américas, ficando atrás apenas da onça pintada. Conhecida também como leão baio, sussuarana ou puma. A onça parda é um animal carnívoro e possuem um corpo alongado que conferem bastante flexibilidade de movimento. Seu tamanho e peso variam conforme a região onde vivem, variando desde 53 kg até 110 kg aproximadamente. Curiosidades! Podem saltar do chão uma altura de até 5 metros e meio para escalar árvores em um só pulo. A onça parda não ruge. Sua vocalização lembra muito a de um gato. Com miados estridentes. Onça pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior felino do mundo, atrás somente do leão e do tigre. É conhecido como um animal guarda-chuva, porque faz controle das populações de animais na região onde vive. Proporcionalmente ao próprio tamanho, a onça pintada é o felino com a mordida mais potente entre todas. Sua força é capaz de quebrar a carapaça de quelônios, jabutis, cágados e tartarugas e perfurar o couro de jacarés. Muito ágil, possui muita habilidade para escalar e nadar, e é extremamente silencioso ao andar nas florestas. Curiosidade! O som que a onça pintada emite se chama esturro, uma espécie de rugido grave e potente. Esse animal é o único felino das Américas que é capaz de rugir, e o meu de gritar! Preguiça de dois dedos. São aborícolas, ou seja, vivem nas árvores a maior parte do tempo. Se alimentam de vegetais, além de ovos, insetos, aves e outros pequenos animais. De hábitos noturnos, fica a maior parte do tempo no alto das árvores e desce a cada 3 a 5 dias para defecar no solo. Curiosidade, é a maior espécie de preguiça que existe atualmente. Seu nome é cachorro vinagre, porque a urina deles tem odor semelhante ao do vinagre. Acholote. São salamandras que vivem somente no México, mais especificamente no lago Xochimilco. Elas possuem a capacidade de regeneração dos tecidos, membros e órgãos. São muito presentes na cultura local. São representadas pelo deus azteca Xolotl. Tamanduá Bandeira. Possui esse nome porque os pelos compridos da cauda formam uma espécie de bandeira hasteada. Seus membros dianteiros são fortes e musculosos e possuem unhas afiadas que servem para abrir cupinzeiros, se alimentam de formigas e cupins e podem chegar a comer mais de 30 mil formigas por dia. Não possuem dentes e a sua saliva é mais espessa, capaz de prender os insetos na língua, garantindo que o animal consiga se alimentar. Dromedário possuem apenas uma corcova, 
e são comumente confundidos com os camelos, que possuem duas corcovas. A corcova tem a função de armazenar gordura e água para fornecer nutrientes ao animal em períodos de escassez. Sua boca tem lábios mais grossos para permitir que eles possam comer plantas espinhosas, por exemplo. Seus pés possuem almofadas, uma adaptação especial para permitir que o animal ande tranquilamente na areia. Curiosidade, os machos são maiores que as fêmeas e podem chegar a pesar até 600 quilos. Os dromedários podem fechar as narinas para impedir a entrada de areia no caso de uma tempestade no deserto. São capazes de beber 100 litros de água em 10 minutos. Gostaram do nosso passeio noturno no Zoo SP? Ah, que iluminação linda, viu só? Não é só porque tá de noite que tem que estar tá escuro. É, e você ficou com medo? Não, eu não tenho medo de nada. <risos> o Patatá é muito corajoso. De todos esses animais com hábitos noturnos, qual foi que você mais gostou, amigão? Um, eu gostei do bicho pigriça. É. Uhum. Como é que é o nome? Pigriça. Não. Aquele que anda devagarinho. Amigão, não. É preguiça. Então, o bicho é preguiça. Não, preguiça. Pre... Ó, repete comigo. Hum. Pre... Pre... Gui... Gui... Sa. Sa. Isso. Preguiça. Não. É bicho preguiça, patatá. Eu não sei falar bicho preguiça. Ah. Aí, falou! <risos> Viu só? Ele se movimentando lentamente. E agora? E você sabia que a onça pintada, ela tem pintas totalmente diferentes do que uma outra onça pintada? Sim, porque a outra é outra. É, é. Então, amigão, <risos> inclusive é uma forma de diferenciá-las. Ah, que legal! É. E você, qual foi o animalzinho que você mais gostou com hábitos noturnos, hein? Hum. Lembrando que você também pode fazer esse passeio nos USP, a Noite Animal. E se quiser curtir outro animalzinho, espere até o próximo episódio. É, nós iremos trazer para vocês muito mais ainda sobre os USP. Um super beijo a todos vocês e, e até, até o próximo, próximo vídeo. vídeo. <risos>